ఇప్పుడు మౌరీల పరిపాలన మనం ఇందాక మాట్లాడాం మౌరీల పరిపాలనకు సంబంధించిన ప్రధాన ఆధారము అన్నాం మౌరీల పరిపాలనకు సంబంధించి రెండు ఇన్ఫర్మేషన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి ఒకటి కౌటిల్లు రాసినటువంటి అర్ధశాస్త్రము మౌరిల యొక్క పౌర పరిపాలన మంత్రి పరిషత్తులు సెవెన్ ఫోల్డ్ స్టేట్ సిస్టమ్ మంత్రి మండలి విధులు ఎవ్రీథింగ్ అంతా కౌటిల్యాస్ అర్ధశాస్త్ర కనుక మౌరిల పరిపాలనకు అత్యమైనటువంటి ఆధారం కౌటిల్లు రాసినటువంటి అర్ధశాస్త్రం మౌరిల పరిపాలనలో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నగర పరిపాలన సంబంధించి మెగాస్థనీస్ రాసిన ఇండికా అన్న గ్రంథం ఇప్పుడు పరిపాలన ఎందుకు మనం పరిపాలన మొదలైందే వీళ్ళతోటి భారతదేశంలో పరిపాలన వీళ్ళతోనే స్టార్ట్ సో మౌర్యులు మగధ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం సౌలభ్యం మేరకు అంటే టోటల్గా సామ్రాజ్యాన్ని పదాలుగా విభజించారు మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి దాంట్లో నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఉత్తర పద ఉత్తర పద అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది సో ఉత్తర పద దీనికి రాజధాని అంటే ఇది నథింగ్ బట్ గాంధార దీని రాజధాని తక్షశిల ఇదే ఇంగ్లీష్లో అయితే తాక్షిల అన్నాం మీరు కనిపిస్ అవసరం అవసరం లేదు తాక్షిల రెండు దక్షిణ పద దక్షిణ పద రాజధాని సువర్ణగిరి సువర్ణగిరి దెన్ రాజ్యాన్ని నాలుగు పదాలుగా మీరు కనిపి ఉత్తర పద దక్షిణ పద దీని తర్వాత పూర్వ పద లేదా తూర్పు పద రైట్ పద ఇది కళింగ పద దీనికి రాజధాని తుషాలి ఆర్ దాహులి రెండు రకాలుగా మాట్లాడవచ్చు సో ఇది నథింగ్ బట్ మాట అంటే ఆ ప్రాంతం ఇకపోతే నాలుగో పద పశ్చిమ పద లేదా అవంతి పద దీని రాజధాని మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది సో మౌరీలు రాజ్యాన్ని నాలుగు రాలుగా ఐ మీన్ నాలుగు రాష్ట్రాలుగా మరి ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలుగా విభజించి ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి వారు వైస్రాయ్ అంటే గవర్నర్ని ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఇతను ఎవరండి ఈజ్ అప్ బై ఎంపరర్ చక్రవర్తి మౌర్య చక్రవర్తులు వైస్రాయిని ప్రతి ఒక్క రాష్ట్ర హెడ్ క్వార్టర్లో ఆ రాష్ట్రగా నియమించారు జనరల్గా వైస్రాయి పదవిలో వాళ్ళ బ్లడ్ రిలేషన్ కామన్ ఒకవేళ బ్లడ్ రిలేషన్స్ లేనప్పుడు బహుశా అలను చూస్తూ చూడవచ్చు ఇక్కడ మనం చూసాం అశోకుడు అవంతి పదకు వైస్రాయ్ గవర్నర్గా నియమించబడ్డాడు అన్నాం నెక్స్ట్ పరిపాలనా సౌలభ్యం కోరకు రాజ్యాన్ని సామ్రాజ్యాన్ని ఇలా పదాలుగా విభజించి ఒక్కొక్క 
పెద్దగా వైస్రాయన అపాయింట్ చేశారు పరిపాలనలో సెంట్రల్ లెవెల్లో గవర్నమెంటు స్టేట్ లెవెల్లో గవర్నమెంటు కేంద్ర స్థాయిలో అధికారాలను పై స్థాయి నుంచి కేంద్రీ క్రింది స్థాయి వరకు విస్తరించిన ఫైనల్ అథారిటీ అండర్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ చక్రవర్తి మాత్రమే చక్రవర్తికి పరిపాలనలో సహాయం చేయడం కోసం వివిధ రకాల మంత్రిమండలి ఉన్న మంత్రిమండలి సలహాలు ఇవ్వటం ఓకే కానీ ఆ సలహాలను పాటించాలా అన్నది అయితే లేదు నెక్స్ట్ మంత్రి రాజ్ చక్రవర్తి పరిపాలనలో వేగుల సలహాలపై ఐ మీన్ వేగులు ఇచ్చిన సమాచారంపై ఎక్కువగా ఆధారపడేవాడు స్టేట్ లెవెల్లోకి వస్తే మనం రాజ్ సామ్రాజ్యాన్ని పదము అన్నాం పదానికి హెడ్ ఎవరండి గవర్నర్ గవర్నరు పరిపాలనలో సహాయం చేయడం కోసం గవర్నర్కి మంత్రిమండలి ఉంటుంది కానీ ఈ మంత్రిమండలి సభ్యులని నియమించడం తొలగించడం అంతా సెంట్రల్ లెవెల్ అథారిటీలో ఉంటుంది కనుక ఈ మంత్రిమండలి వారికి ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది కనుక ఇక్కడ ఈ మంత్రిమండలి గవర్నర్ కంటే వైస్రాయ్కి చెక్ పెట్టే విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎందుకు మౌర్యులు డిజైన్ చేశారు అంటే గవర్నరు అంటే పదానికి హెడ్ అయినటువంటి ఇతను స్వతంత్రుడు కాకుండా ఉండటం కోసం అని మాట్లాడవచ్చు ఆ తరువాత మనం జిల్లా లెవెల్లో రజుక అండ్ మండల్ లెవెల్లోకి వస్తే గోపా స్థానిక అండ్ చివరిలో పరిపాలనలో చివరిది గ్రామము దానికి హెడ్ గ్రామణి అండ్ గ్రామిక మనం సైన్యం గురించి మాట్లాడాం సైన్యము సెంట్రల్ లెవెల్లో చక్రవర్తి అధీనములో ఉన్న సైన్యం అండి సిద్ధ ఆర్ స్థిర సైన్యము అన్నాం ఇది కాక రాష్ట్రాలలో గవర్నర్ అధీనములో సైన్యం ఉంటుంది ఈ సైన్యం చక్రవర్తికి అవసరమైనప్పుడు యుద్ధ సమయాల్లో వెళ్ళాలి అంటే సెంట్రల్ లెవెల్లో ఉంట సైన్యం స్టేట్ లెవెల్లో పదా లెవెల్లో ఉంటుంది ఇది కాక చక్రవర్తి అంటే రా సామ్రాజ్య పరిధి అవతల ఐ మీన్ సామంత సామంతుల దగ్గర సైన్యం కూడా ఉంటుంది మరి ఈ సామంతులు అన్నవారు చక్రవర్తికి కప్పాన్ని చెల్లిస్తూ ఎంతకాలం అయితే అవసరమైనప్పుడు స సైనిక సహాయాన్ని చేశారో అంతకాలం వరకు ఈ చక్రవర్తి సామంతుల రాజ్యాలపై దాడి చేయడు ఒకవేళ ఆ కప్పాన్ని చెల్లించకపోయినా లేదా ఆ సైన్యాన్ని సహకారంగా పంపించకపోయినా చక్రవర్తి వాళ్లపై దాడి చేయడం ఈజ్ వెరీ కామన్ కొన్ని సందర్భాలలో చక్రవర్తి బలహీనుడిగా ఉన్నప్పుడు సామంతులు ఇండిపెండెంట్ డిక్లేర్ చేసుకోవటం పరిపాటి మౌర్య సామ్రాజ్యంలో అశోకుడి మరణం తరువాత సోమిని సామంతులు తాము ఇండిపెండెంట్ డిక్లేర్ చేసుకున్నారు అలాంటి వాళ్ళల్లో మనం మాట్లాడేది శాతవాహనులు మనం మలి ఆర్ తరువాత మౌర్యుల గురించి లేటర్ మౌర్య స్టాపిక్లో ఈ వీళ్ళను గురించి మనం మాట్లాడవచ్చు అదేవిధంగా సో ఇక్కడ మౌ మౌర్యుల కాలం ఇక్కడ డిజైన్ చేసిన ఈ వ్యవస్థలో మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ పరిపాలన అంతా మౌర్య సామ్రాజ్యంలో ఉన్నది అంటే మౌర్య సామ్రాజ్యంలో ఉన్నట్లుగా వాళ్ళ సామంతుల రాజ్యాల్లో ఉండాలని రూలు లేదు ఉండకూడదు అన్నది కూడా లేదు సామంతు రాజ్యాల్లో కూడా ఇదే విధమైన పరిపాలన ఉండొచ్చు లేదా వాళ్ళు ఇండివాలిటీగా ఉండొచ్చు బట్ ఓవరాల్గా మ్యాక్సిమం ఇదే పరిపాలన పద్ధతుల్ని అవలంబించారు ఇక్కడ ఈ టాపిక్లో జనరల్గా మనకు ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్నవి మౌర్యులు రాజ్ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం ఎలా విభజించారు పద వాజ్ హెడెడ్ బై ఎవరు పరిపాలనలో మంత్రిమండలి సలహాలను 
చక్రవర్తికి ఇచ్చేవారు ఇది కామనే కానీ ఇక్కడ అడిగే పెట్టాలి అంటే మౌర్యులు ఆర్ అశోకుడు ఆర్ మౌర్య చక్రవర్తులు పరిపాలనలో ఎవరి సమ ఇచ్చిన సమాచారాన్ని బేస్ చేసుకునేవారు ఇక్కడ మనకు రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వేగులు ఆప్షన్లో వేగులతో పాటుగా మంత్రిమండలి ఉంటుంది మంత్రిమండల సమాచారం ఎవరు ఇక్కడ వేగులే ఆ చక్రవర్తికి సమాచారాన్ని అందిస్తారు ఆ సమాచారాన్ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు ముందుకు పోవటం అన్నది జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పరిపాలన మరి మౌరీల కాలం నాటి ఇదే పరిపాలనలో మనం మరి సిటీ లెవెల్లో అంటే సెంట్రల్ లెవెల్లో పరిపాలన ఉంది కదండి మరి పాటలైపోతున్న రాజధాని కేంద్ర స్థాయిలో ఎలా పరిపాలన ఉంటుంది అంటే కేంద్ర స్థాయిలో ఐ మీన్ పాటలైపుత్ర లెవెల్లో నగర పరిపాలన ఈ నగర పరిపాలనకు సంబంధించి ప్రధానమైన సోర్స్ ఇందాక మాట్లాడాం ఎవరంటే మెగాస్నిస్ ఇండికా అన్న గ్రంథం ఆరు కమిటీలు ఉంటాయని ఒక్కొక్క కమిటీలో ఐదు మంది సభ్యులు ఉంటారని ఆరు ఐదులో ముప్పై మందితో కలిపి ఒక వ్యవస్థ ఉంటుంది ఆ కమిటీల ద్వారా నగర పరిపాలన జరిగేది సో క్లియర్గా నగర లెవెల్లో నగర పరిపాలన సెంట్రల్ లెవెల్లో పరిపాలన స్టేట్ లెవెల్లో పరిపాలన బట్ పరిపాలన చివరిది గ్రామం గ్రామాలు ఎప్పుడు కూడా స్వయం సమృద్ధిగానే వితౌట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంపరర్ చక్రవర్తుల ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేకుండా వాళ్లకు వాళ్లే పరిపాలనలో పరిపాలన చేశారు సో దిస్ ఈజ్ మౌరీల పరిపాలన ఇదే విధానాన్ని మౌరీల తదనంతరం వారు అందరూ కూడా కొద్దిపాటి మార్పులు అయితే చేశారు తప్పితే ప్రధానంగా ఇదే పద్ధతుల్ని ఫాలో అయ్యారు ఇప్పుడు మౌర్యుల కాలం నాటి సామాజ మై మీన్స్ ఆర్థిక పరిస్థితులను ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్థిక పరిస్థితులలో ప్రధానమైనటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మార్పులు ఇక్కడ మనం మౌర్యుల కాలం నాటి వ్యవసాయము మరి వర్తక వ్యాపారాలు ఇవి రెండు ప్రధానంగా మాట్లాడదాం మరి రాజ్యానికి వచ్చే ప్రధాన ఆదాయము ఐ మీన్ రెవెన్యూ భూమి శిస్తు రూపంలో వస్తుంది రాజ్యానికి వచ్చే ప్రధాన ఆదాయం ఆరు ఖజానకు వచ్చే ప్రధాన ఆదాయము భూమి శిస్తూ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మరి అలాంటి వ్యవసాయానికి సంబంధించి మరి వీరేమన్నా వ్యవసాయ అభివృద్ధికి ఏమన్నా చర్యలు తీసుకున్నారా మరి భూముల విభజన అంటూ ఏమన్నా చేశారా మరి వ్యవసాయం డెవలప్ చేయడం డెవలప్మెంట్ కోసం కానీ ఆనకట్టలు కానీ కాలువ లాంటి నిర్మాణాలు చెరువులు లాంటివి ఏమైనా త్రవ్విచ్చారా మరి భూమి శిస్తు ఎంతగా డివిజన్ చేశారు రాజ్యం మొత్తం మీద భూమి శిస్తు వీళ్ళు ఎంత వసూలు చేశారు భూమి శిస్తులో ఏమైనా రిలాక్సేషన్స్ ఏమన్నా ఇచ్చారా ఇలాంటి మరి సో మెనీ వాటికి ఇక్కడ క్లారిటీ దొరుకుతుంది మౌర్యులు కాలం నుంచి ఈవెందో మొఘలాయులంత వరకు రాజ్యానికి వచ్చే ప్రధానమైనటువంటి ఆదాయం భూమి శిస్తు రూపంలో వస్తుంది అయితే భూ యాజమాన్ని బదలాయింపు అంటే మొత్తానికి భూ సర్వం ఈ ల్యాండ్ మొత్తానికి అంటే చ చక్రవర్తి హెడ్ ఈ చక్రవర్తి సామ్రాజ్యంలో ఉన్న భూములు మొత్తానికి హెడ్ అయితే ఆ చక్రవర్తి తన యాజమాన్యం అధీనంలో ఉన్న భూములని బదలాయింపు యాజమాన్య మార్పు ఏమన్నా జరిగిందా అంటే ఇక్కడ క్లారిటీ లేదు కానీ గుప్తాస్ దగ్గర నుంచి భూ యాజమాన్య బదలాయింపు జరిగింది ఈవెందో భూమిలో ఐ మీన్స్ ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా మొదలయ్యాయి దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే మౌర్యుల కాలంలో ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ల్యాండ్కు ఓనర్షిప్ బదలాయింపు కానీ జరగలేదు 
మరి భూమి మొత్తానికి ఎవరండి హెడ్డు చక్రవర్తి ఇక్కడ వీళ్ళు భూముల్ని కొన్ని రకాలుగా విభజించారు వీటిల్లో ఇక్కడ ప్రధానంగా నెంబర్ వన్ డివిజన్ చూసుకుంటే క్షేత్ర ఐ మీన్ క్షేత్ర అనగా కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ ఐ మీన్ సాగుకి అనుకూలమైనటువంటి భూమి క్షేత్ర ఇక్కడ ఒక డివిజన్ పెట్టారు నెక్స్ట్ ఇదే పేరు పేరైతే మారుతుంది కానీ ఈ పేరు మొగలాయల వరకు కంటిన్యూ అయింది క్షేత్ర క్షేత్ర అనగా సాగుకు అనుకూలమైనటువంటి భూమి రెండవ డివిజను ఖిలా అన్నారు ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఖిలా బట్ నాట్ ఖిల్లా ఖిలా అనగా సాగుకు అనుకూలం లేని భూమి ఇది నథింగ్ బట్ అన్కల్టివేబుల్ ల్యాండ్ ఇది నథింగ్ బట్ వేస్ట్ ల్యాండ్ అలా అని చెప్పి మీరు బంజరు భూమి అంటానికి లేదు ఎందుకంటే పేరైతే ల్యాండ్ అయితే బంజరు ల్యాండే కానీ బంజరు అన్న పదము మనకు అక్బర్ కాలం నుంచి వచ్చింది దీని తరువాత గోపతిహార అనే ఒకటి ఉండేది గోపతిహార అనగా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్యాస్టర్ ల్యాండ్స్ అంటే పశువులు మేతకు సంబంధించినటువంటి భూమి దీని తర్వాత సో క్షేత్రాన్ని ఖిలా అని గోపతిహార అని అండ్ దీని తర్వాత అప్రతిహార సో అప్రతిహార ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్స్ మన ఆవాస అనుకూలమైనటువంటి భూములు ఎలా భూముల్ని క్షేత్ర ఖిలా గోపతిహార అప్రతిహార సో ఇలా విభజించారు అంటే భూముల్ని ఇలా విభజించడానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఎలా విభజించారు అంటే ఆ భూమి యొక్క ఫర్టిలిటీ ల్యాండ్ ఫర్టిలిటీని బేస్ చేసుకొని భూమిని విభజించడం అన్న జరిగింది అయితే ఈ భూ విభజనలో క్షేత్రాన్ని ఖిలా ఖిలా అని గోపతిహార అని అప్రతిహార అని చెప్పి ఇలా విభజన ఈవెందో గుప్తుల కాలంలో కూడా ఉంది అయితే గుప్తులు అన్నవారు భూమిని విభజించటంలో కొద్దిగా శాస్త్రీయతను ఫాలో అయ్యారు దీని తరువాత భూ వి విభజించటంలో అల్లావుద్దీన్ కి జమీన్స్ ఢిల్లీ సుల్తానుల్లో ఆయన భూమిని ఉత్తమ మధ్యమ అదమా అన్నాడు ఈ విందు షేర్ షా కూడా అదే పద్ధతిని ఫాలో అయ్యాడు ల్యాండ్ డివిజన్లో పూర్తి శాస్త్రీయతతోటి భూమిని విభజించింది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి చక్రవర్తి ఎవరండి అంటే అక్బరు ఆయన ల్యాండ్ ఫర్టిలిటీని బేస్ చేసుకొని అతను పొలాజ్ అని పరౌటి అని చాచర్ అని బంజర్ అని నాలుగు భాగాలుగా విభజించటం జరిగింది ఎనిహా భూమిని విభజించటం అన్నది స్టార్ట్ అయ్యింది ఇక్కడ సో క్షేత్ర ఖిలా గోపతిహార అండ్ అప్రతిహార ఇలా భూమిని విభజించటం జరిగింది అయితే భూమిని ఇలా విభజించారు మరి భూమి శిస్తు ఎంతగా డిసైడ్ చేశారు అంటే మనం జనపదాల సమయంలో ఒకటి బై ఆరు వంతు శిస్తుని రాజ్యవాట అంటే భాగాగా వసూలు చేశారండి అని అన్నాడు ఇక్కడ మౌర్యుల కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా ఒకటి బై నాలుగు నుంచి వన్ బై ఫోర్త్ టు వన్ బై సిక్స్త్ వరకు శిస్తుని విధించారు అదేంటంటే దేశం మొత్తం ఒక విధంగా లేదు అంటే ఇక్కడ భారతదేశంలో ఇటు మైదాన అంటే కోస్టల్ ఏరియా కోస్టల్ బెల్ట్లో గంగా సింధు మైదాన ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే వాటర్ అవైలబుల్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో ఎక్కడైతే వాటర్ సమృద్ధిగా ఉంటుందో 
పాజిబిలిటీ ఉన్న ఏరియాల్లోనేమో శిస్తు అన్నది ఎక్కువగా ఉండేది మరి పూర్తిగా వర్షాధారము సాగుకు అనుకూలం లా కాని భూముల్లో సరిగా పంటలు అమి దిగుబడి రాని భూముల్లో శిస్తు అన్నది తక్కువగా ఉండేది అందుకోసం యావరేజ్గా భూమి అన్నది శిస్తు అన్నది ఒకటి బై నాలుగో వంతు నుంచి ఒకటి బై ఆరో వంతు వరకు వసూలు చేశారు మరి అది ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న భూసారాన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి రొమిందాయ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ రొమిందాయ్ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ రొమిందాయ్ స్తంభ శాసనం ప్రకారం వన్ సెకెండ్ రొమిందాయ్ స్తంభ శాసనం ఇది లభించింది ప్రస్తుత నేపాల్లోని లుంబిని వనములో లుంబిని అంటంతో మనం గుర్తు రావాల్సింది గౌతమ బుద్ధుడు పుట్టినటువంటి ప్రాంతం అక్కడ లభించినటువంటి రొమిందాయ్ స్తంభ శాసనం ప్రకారం మీన్స్ అశోకుడు ఒకటి బై ఎనిమిదో వంతు శిస్తుని వసూలు చేశాడు ఈ ప్రాంతంలో అన్నది క్లారిటీ ఉంది మనం గత కొన్ని నిమిషాల ముందు భూమి శిస్తు ఒకటి బై నాలుగో వంతు నుంచి ఒకటి బై ఆరో వంతు వరకు ఉందండి అన్నాం అంటే మరి రొమెందాయ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ప్రకారంగా లుంబిని ప్రాంతంలో ఒకటి బై ఎనిమిదో వంతు అంటే శిస్తు తక్కువగా వసూలు చేశాడు ఇక్కడ పుట్టి యొక్క సినిమా వై అశోక ఇంత తక్కువ శిస్తుని ఎందుకు వసూలు చేశాడు వన్ బై ఫోర్ టు వన్ బై సిక్స్ యావరేజ్గా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ వన్ బై ఎయిత్ ఎందుకంటే ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ గౌతమ బుద్ధుడు పుట్టినటువంటి ప్రాంతం మరి గౌతమ బుద్ధుడు పుట్టినటువంటి ప్రాంతం అని చెప్పి శిస్తులో పూర్తి ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వకుండా శిస్తును తగ్గించాడు మరి అదేవిధంగా గౌతమ బుద్ధుడు జ్ఞానం పొందినటువంటి బుద్ధగయ గౌతమ బుద్ధుడు మరణించినటువంటి కుషీనగర ఈవెంత గౌతమ బుద్ధుడు తన మొదటి ఐదుగురు శిష్యులకు సంబంధించి ప్రసంగించిన సారనాథు మరి ఇలాంటి కొన్ని ప్రాంతాలు ఇంకా అతనికి జీవితంతో రిలేటెడ్ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి మరి అలాంటి ప్రాంతాల్లో మరి అశోకుడు ఎందుకు భూమి శిస్తును తగ్గించడం కానీ ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వటం కానీ చేయలేదు అంటే ఎందుకు లుంబిని ప్రాంతంలోనే చేశాడు గౌతమ బుద్ధుడిని చాలా ఎక్కువగా వర్షిప్ అండ్ పూజించినటువంటి అశోకుడు ఆ మత విస్తరణ కోసం కంకణం కట్టుకున్నటువంటి అశోకుడు మరి ఎందుకోసం అండి రిమైనింగ్ ప్రాంతాల్లో ప్రయారిటీ ఇవ్వాల కేవలం జన్మించిన ప్రాంతానికి ప్రయారిటీ ఇచ్చాడంటే ఇలా అన్ని ప్రాంతాలు ప్రయారిటీ ఇచ్చుకుంటూ పోతే శిస్తు అన్నది రాజ్యానికి వచ్చే ప్రధాన ఆదాయ మార్గం భూమి శిస్తే కనుక ఇది తగ్గుతుంది ఖజానాకి లాస్ వస్తుంది మరి ఈయన సమయంలో ఇతను భూ భారతదేశంలో దేశవ్యాప్తంగా దాదాపుగా ఎనభై నాలుగు వేల సోమి స్థూపాలు సోమిని చైత్యాలు సోమిని కుడ్యాలు లాంటి నిర్మాణాలు ఈవెందో రహదార్ మీన్స్ గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్లు ఐ మీన్ జాతీయ హైవేలను తలిపించే గ్రాండ్ గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్లు జీటీ రోడ్ నిర్మించాడు మరి ఇంతటి ఖజానాకి విపరీతమైనటువంటి ఖర్చు ఉంది మరి ఈ ఖర్చును అధిగమించాలి అంటే ప్రతి చోట ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే కుదరదు కనుక కేవలం లుంబిని ప్రాంతంలోనే శిస్తును తగ్గించడం అన్న జరిగింది అది కూడా ఎంత వసూలు చేశాడండి ఒకటి బై ఎనిమిదో వంతు దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో సోమిని ఎగ్జామ్స్లో ఇది క్లియర్గా అడగటం అన్న జరిగింది ఏని ఇప్పుడు మనం క్లారిటీకి వస్తే మగధ సామ్రాజ్యం మీన్స్ అశోకుడు తన సామ్రాజ్యంలో యావరేజ్గా ఒకటి బై నాలుగు నుంచి ఒకటి బై ఆరో వంతు శిస్తును వసూలు చేశాడు ఆ శిస్తు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న ల్యాండ్ ఫర్టిలిటీని బేస్ చేసుకుని వసూలు చేశాడు అని మాట్లాడు 
మరి ఓకే శిస్తు విషయంలో క్లారిటీ మరి అది సేమ్ టైం మరి వ్యవసాయ డెవలప్మెంట్ కోసం ఏమన్నా చేశాడా అంటే ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేవు భూమిపై యాజమాన్య బదలాయింపు జరగలేదు అంటే ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేనప్పుడు భూ క్రయ విక్రయాలు జరగవు మరి అలాంటి సందర్భంలో రైతుకి ఓనర్షిప్ ఇవ్వ ఇవ్వటం అంతటి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇంకోటి లేదు మరి ఇక్కడ రైతుకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చే ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ల్యాండ్ ఓనర్షిప్ ఇవ్వాల మరి అలాంటప్పుడు మరి వ్యవసాయ అభివృద్ధిలో భాగంగా ఏమన్నా తటాకాలు కానీ అంటే చెరువుల నిర్మాణం కానీ లేదా కాలువల నిర్మాణం ఏమన్నా ఆనకట్టలు కట్టించాడా అంటే చంద్రగుప్త మౌర్యుడు తన పరిపాలనా కాలంలో అవంతి ప్రాంతంలో అవంతి పదలో సుదర్శన తటాకము దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ సుదర్శన తటాకము సో ఇది ఒక్కడి నిర్మించాడు అంటే మింగిలిన ఏదో కొద్దిపాటి చిన్న చిన్న కాలువలు లాంటివి తప్పితే సుదర్ మీన్స్ భారీ స్థాయిలో ఆనకట్ట లాంటి నిర్మాణం పెద్దగా లేదు మరి చంద్రగుప్త మౌర్యుడు నిర్మించిన ఈ సుదర్శన తటాకాన్ని అతని వారసులలో అంటే అతని మనవడైన అశోకుడు మరామతులు చేయించాడు అంటే రిపేర్ చేయించాడు ఏ మౌర్య చక్రవర్తి చంద్రగుప్త మౌర్యుడు నిర్మించి తవ్వించిన సుదర్శన తటాకాన్ని మరామతులు చేయించాడు అన్న బిట్టికి ఆన్సర్ అశోకుడు అశోకుని తదనంతరం గుప్తాశ్రయములో దీన్ని రిపేర్ చేయించారు ఈవెందో శకరాజులు శకరాజుల్లో అత్యంత ముఖ్యులైనటువంటి వంశం ప్రస్తుత మాల్వా ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన క్షహరాట వంశస్థుల్లో రెండవ రుద్రధాముడు కూడా ఈ తటాకాన్ని మరమతులు చేయించినట్లుగా మనకు ఆధారాలు ఉన్నాయి కనుక వీళ్ళు వ్యవసాయ అభివృద్ధికి ఒక్క ఈ తటాకం తప్పితే పెద్దగా నిర్మాణాలు ఏమన్నా చేపట్టారా అంటే అది కూడా కనిపించడం మరి వీళ్ళు ప్రధానంగా జీటీ రోడ్లను అంటే జాతీయ రహదారులను తలపించే రహదారులని నిర్మించారండి ఇది మనం తర్వాత మాట్లాడదాం ఈ టాపిక్ మరి ఈ రహదారుల్ని వ్యవసాయ ఈ రహదారులు వ్యవసాయదారులకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళు పండించిన పంట దిగుబడి పంట మీన్స్ పొల భూమి నుండి ఇళ్లకు చేరవేయటానికి అక్కడ నుంచి మార్కెట్లకు చేరవేయటానికి ఈ యొక్క రహదారులు ఈజీగా ఆరు చాలా సౌలభ్యంగా ఉన్నాయి బహుశా ఈ జీటి రోడ్డు రైతులకు అలా ఉపయోగపడ్డాయి కనుక రైతులు తమ చెల్లించవలసిన భాగాన్ని క్లియర్గా చెల్లించటం అన్న జరిగింది మరి వీళ్ళు వ్యవసాయంలో మరి ప్రధానంగా ఏం పంటలు అండి అంటే ఇట్స్ వెరీ కామన్ ఈ కాలం నాటి ప్రధాన పంటలు కూడా వరి అండ్ గోధుమ దాంతోపాటు చాలా గతంలో ఆరుగుల టైంలో గతంలో సింధు టైంలో ఆర్ బిఫోర్ మౌర్యాస్ టైంలో ఏమున్నాయో యాజ్ యూజువల్గా పెద్దగా ఇక్కడ వీళ్ళు కొత్తగా అంటూ ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ అంటూ ఏమీ లేవు మరి వ్యవసాయ దిగుబడులు వీళ్ళు ఎగుమతులు దిగుమతుల్లో ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వ్యవసాయ దిగుబడుల్ని ఇతర దేశాలు ఎగుమతులు అయితే చేశారు వీళ్ళు గతంలో వీళ్ళకంటే ముందున్న ఆర్యులు సింధు ప్రజలు ఎవరైతే ఏ ఏ దేశాలతో వర్తక వ్యాపారాలు కొనసాగించారో ఆ దేశాలతో వర్తక వ్యాపారాలు కంటిన్యూ చేశారు ఇది వ్యవసాయానికి సంబంధించి మరి నెక్స్ట్ వర్తక వ్యాపారాల గురించి మాట్లాడితే మౌర్యులు వర్తక వ్యాపారాలని ప్రోత్సహించారు క్లియర్గా వీళ్ళు నిర్మించిన జీటీ రోడ్లు వర్తక వ్యాపారులకు చాలా ఉపయోగపడ్డాయి అశోకుడు 
రాజ్య మీన్స్ ఇక్కడ మౌర్యులు సామ్రాజ్యాన్ని నాలుగు పదాలుగా విభజించారండి అన్నాం ఆ నాలుగు పదాల్లో తూర్పువాడు పూర్వ కళింగ పద రాజధాని తొషాలి ఆర్ దాహులి ఉత్తరాపద గాంధార దాని రాజధాని తక్షశిల దక్షిణాపద సువర్ణగిరి పశ్చిమ పద అవంతి అంటే ఉజ్జయిని ఈ నాలుగు ప్రధాన రాజధాని నగరాలని దేశ రాజధాని అయినటువంటి పాటలీపుత్రము కలుపుకుంటూ వీళ్ళు జాతీయ రహదారులను తలిపించే జీ టూ రోడ్లు వేశారు నార్త్ వెస్ట్ రాజధాని నా మీన్స్ నార్త్ సౌత్ రాజధాని నార్త్ ఈస్ట్ రాజధాని అంటే గాంధార నుంచి కళింగకు గాంధార నుంచి సువర్ణగిరికి గాంధార నుంచి ఉజ్జయినికి ఇలా వీళ్ళు ప్రతి ఒక్క రాష్ట్ర రాజధానిని పాటలీపుత్రంతో కలుపుతూ మరియు దాదాపుగా ఈ జీటీ రోడ్లన్నీ రాష్ట్ర రాజధాని కలుపుకుంటూ ఉత్తరాపద రాజధాని అయినటువంటి తక్షశిల వరికి మరి తక్షశిల నుంచి ఒక రహదారిని నిర్మించి ఆ రహదారిని తీసుకెళ్ళి మనకి చైనా నుంచి పశ్చిమ ఆసియా వెళ్ళే ఐ మీన్ సిల్క్ రోడ్డు కలపటం జరిగింది గాంధార నుంచి గాంధార వరకు జీటీ రోడ్లను నిర్మించి అక్కడ నుంచి ఒక రహదారి సిల్క్ రోడ్డుకి అంటే చైనా నుంచి ముడి సిల్క్ని డైరెక్ట్గా ఆ దేశాలు ఎగుమతి చేయడం ఈ రోడ్డుకి కలపటం ద్వారా వర్తక వ్యాపారులకి ఇది చాలా ఉపయోగపడింది మరి ఈ రహదారులను ప్రతి ఇన్ని కిలోమీటర్లకు అని చెప్పి అవుట్ పోస్టులు సైనికుల కాపల రోడ్డు పక్కన రెస్ట్ తీసుకోవడం కోసం సత్రాలు లాంటివి ఈవెందో మీన్స్ వాళ్ళకి డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీసు అంటే రహదారిల్లో రక్షణ రెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ క్లియర్గా ఉండటం ద్వారా వర్తక వ్యాపారులకు ఇది బాగా లబ్ధి చేకూరింది ఆ రోజుల్లో సరుకుల రవాణాలో దొంగల భయం ఎక్కువ ఈ దొంగల భయ బెడద నుంచి ఇక్కడ కాపాడటం జరిగింది కనుక వర్తక వ్యాపారులు వారికి ఏ మేరకు శిస్తు విధించారో ఐ మీన్ పన్ను విధించారో అది క్లియర్గా కట్టడం అన్నా జరిగింది ఇక్కడ మౌర్యులు మరొక ముఖ్యమైన విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం గుర్తించుకోవాలి వాళ్ళు చేసిన పని ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో ప్రధానమైనటువంటి రేవుపట్నం ఇక్కడ బరు కచ్చ అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ దేశాల నుంచి భారతదేశంలోకి దిగుమతి అయ్యే వస్తువులు దిగుమతి అయ్యే వస్తువుల మీద ఇక్కడ విధించిన పన్ను అంటే ఆ వస్తువు యొక్క దిగుమతికి దాని యొక్క ఎక్స్పెన్స్ మొత్తం ఎంతవుతో పరిగణ మీన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ దానిపై పది శాతానికి మించకుండా లాభాన్ని యాడ్ చేసి ధరను నిర్ణయించారు అదే విధంగా ఇంటర్నల్ అంటే అంతర్గతంగా వస్తువులపై కూడా ఏ మేరకు లాభమో క్లియర్గా ఐదు శాతాన్ని అంటే ఆ వస్తువు ధరకి అన్ని ఖర్చులు కలుపుకొని ఆ వస్తువు ధర మీద ఒక ఐదు శాతం లాభాన్ని వీరు అమ్ముకోవచ్చు అంటే అంతర్గతంగా ఇంటర్నేష ఇంటర్నల్లో ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎక్స్టర్నల్గా టెన్ పర్సంటేజ్ ఇట క్లియర్గా ఆ వస్తువుల ధరలకి లాభాన్ని యాడ్ చేసి అంతకు మించి అమ్మటానికి అవకాశం లేకుండా ఇక్కడ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవటం అన్నది జరిగింది కనుక వర్తక వ్యాపారాలు మౌర్యుల కాలంలో బాగానే అభివృద్ధి జరిగాయి అని చెప్పవచ్చు సో వ్యవసాయ పరంగా చూసిన వర్తక వ్యాపారాల పరంగా చూసిన మౌర్యుల కాలం నాటి ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగానే ఉన్నాయి ఎనిహా ఇది మౌర్యుల కాలం నాటి ఆర్థిక పరిస్థితులు వ్యవసాయము ప్రధాన పంటలు వర్తక వ్యాపారాల్లో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి ఆ యొక్క వర్తక మీన్స్ ఓడరేవు పట్నము నెక్స్ట్ 
ఇక్కడ ఎంతంత శాతాన్ని కా లాభాలుగా యాడ్ చేసి వాళ్ళు అమ్ముకోవాలి అన్నది రహదారుల భద్రత ఇదంతా క్లియర్గా ఇక్కడ చేయటం జరిగింది దీంతో పాటుగా ఉజ్జయిని పాటలీపుత్ర తాక్షిల కౌశాంబి ఇలహాబాదు సువర్ణగిరి ఇలా ప్రధాన వర్తక కేంద్రాలుగా వర్దిల్లాయి సో ఇక్కడ ప్రధాన వర్తక కేంద్రాలు ఈవెందో ప్రధాన రేవుపట్నాలు ఇలా ఈ కాలంలో బాగానే అభివృద్ధి అన్నది జరిగింది రహదారి భద్రతను కల్పించడం ద్వారా ఇది వర్తక వ్యాపారులకి ఇంకొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా ఉంది ఎనిహావ్ ఈ మౌరిల కాలంలో వర్తక వ్యాపారాలు పరంగా వ్యవసాయ పరంగా టోటల్గా ఎకానమీ ఈజ్ ఓకే అని మాట్లాడవచ్చు ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్లో శిస్తు ఎంత ఇంటర్నల్ వస్తువులపై లాభాన్ని ఎంత శాతాన్ని మించకుండా ఎక్స్టర్నల్ వస్తువులపై ఎంత శాతాన్ని లాభాలుగా మించకుండా వీళ్ళు ధరలను ఫిక్స్ చేయడం అన్నది జరిగింది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రధాన వర్తక కేంద్రాలు అండ్ ప్రధాన ఓడరేవు పట్నం ఇది ఈ కాలం నాటి ఆర్థిక పరిస్థితులు నెక్స్ట్ ఇక సమాజం గురించి మాట్లాడితే యాజ్ యూజువలే సమాజం గురించి మాట్లాడడానికి మన విశాఖ దత్తుని ముద్రా రాక్షసం అనే పొలిటికల్ డ్రామా ఈవెందో ఆ మెగస్తనీసి యొక్క ఇండికా గ్రంథాలు ప్రధానంగా మనం మాట్లాడవచ్చు సమాజంలో సామాజిక వర్గ వ్యవస్థ నాలుగు భాగాలుగా ఉంది పాపం మెగస్తని సవిప్రాయపడినట్లుగా ఏడు వర్గాలైతే లేవు బహుశా అతనికి మన భారతదేశ సామాజిక వర్గాల పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవటం వలన కులాలను కూడా అతను వర్గాలుగా భావించి ఉండవచ్చు బేసికల్గా వాళ్ళ దేశాల్లో సమాజములో మత వర్గాలు కులాలు అన్న విభజన లేదు కనుక ఇది ఈయన గురించి పెద్దగా అవగాహన లేకపోవటమే అని మాట్లాడవచ్చు ఎనిహో సమాజంలో ఉన్నది నాలుగు వర్గాలు దాంతోపాటు సోమిని ఉపకులాలు ఉన్నాయి మరి వాటితో పాటుగా సమాజంలో ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్గా ఆరుల కాలం నుంచి ఉన్నటువంటి స్త్రీ పురుషుల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు రిచ్చు పూరణ అభిప్రాయాలు ఆ తర్వాత సుపీరియర్ కమ్యూనిటీ అండ్ సబార్డినేట్ కమ్యూనిటీస్ అనేటువంటి అభిప్రాయాలు కామన్గా ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయవలసినది మనకి ఈ యొక్క జన నూతన మతాల ఆవిర్భావం ఈ జైన మతాల ఆవిర్భావం తరువాత ఇక్కడ వైదిక మతము అన్నది కొంత డ్యామేజ్ జరిగిందని మాట్లాడవచ్చు ముఖ్యంగా అశోకుని కాలంలో వైదిక మతము ప్లేసులో బేసికల్గా వైదికులైనటువంటి వీరు ఆ మతాన్ని వదిలి అన్ని మతాలైనటువంటి ఈ వంశంలో ఇడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు చూసుకుంటేనేమో జైన మతాన్ని ఆయన కుమారుడు బిందుసారుడు అజీవక శాఖని మరి ఆయన మనవుడైనటువంటి అశోకుడు బౌద్ధ మతాన్ని ఇలా అన్ని మతాలని అడాప్ట్ చేసుకొని ఆ మతాల అభివృద్ధికి వాళ్ళు పాటుపడ్డారు అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ సమయంలో వైదిక మతం యొక్క మనుగడ ప్రశ్నార్థకరంగా మారింది అని మాట్లాడవచ్చు ఎనిహా వైదిక మతంలో ఉన్నటువంటి పలు లోపాలే దీనికి మనం ప్రధాన కారణంగా మాట్లాడవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మరి బౌద్ధ మతంలో స్త్రీ పురుషులు ఇరువురు ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీసు సమానమే మరి అలా చూసుకుంటే ఆడవారి స్థాయి దిగజారటం ప్రారంభమైంది మనం ఆర్యుల కాలం అండి అని మాట్లాడాం ముఖ్యంగా మలివేద కాలం నండి అన్నాం మరి భారతదేశంలో మహిళల పరిస్థితి ఎవరి కాలంలో వరసనుడుగా పూర్తిగా క్షీణించింది అని మాట్లాడితే అనే బిట్టు వస్తే అది మౌరీల కాలము మౌరీల కాలంలో ఆడవారి పరిస్థితి దారుణంగా తయారే ఐ మీన్ ఎక్స్పెషలీ మౌరీలో ఎవరి కాలం అండి అంటే అశోకుడు ఆడవారు 
అశోకుని కాలంలో అంగరక్షకురాలుగా పనిచేయడం అంటే పర్సనల్ బాడీ గార్డ్స్గా కూడా పనిచేశారు అంటే దాని అర్థం ఆడవారి స్థితి దిగజారటం ప్రారంభమైంది మలివేద కాలం అయితే వారి పరిస్థితి మరి హీన స్థాయికి దిగజారింది మౌర్యుల కాలంలో అశోకుని కాలంలో ఆయన కాలంలో ఆడవారు పర్సనల్ బాడీ గార్డ్స్గా కూడా పనిచేశారు ఇలా కొన్ని మార్పులు ఈనాటి కాలం సమాజంలో వచ్చే ఏదేమైనా సామాజిక పరిస్థితుల్లో ఈ అంశాన్ని మనం క్లియర్గా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి మరి ఇదే సామాజిక పరిస్థితులను తీసుకుంటే మరి లిపిల గురించి మాట్లాడితే మనం గతంలో మాట్లాడాం ఇక్కడ అశోకుని కాలం నాటి శిలా శాసనాలు మొత్తం ప్రాకృత భాషలో ఉంటే అవి బ్రహ్మీ స్క్రిప్ట్లో ఉన్నాయని మరి రిమైనింగ్ నార్త్ వెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో చూసుకుంటే అవి కరోస్టీస్ స్క్రిప్ట్లో ఉన్నాయని మరి దీనికి ఇరానియన్ల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది అని మాట్లాడాం మరి ఈ కాలంలో మరి కాయిన్స్ గురించి మాట్లాడితే ముఖ్యంగా ఆర్యుల కాలంలో సో రాగితో చేసిన మరియు సిల్వర్తో చేసిన పంచమార్కడ్ కాయిన్స్ అన్నవి అత్యంత ముఖ్యమైనవి మరి ఈ కాయిన్స్ని వీళ్ళు మరి ఐ మీన్ కాయిన్ మనీ ఏమన్నా వస్తువుల యొక్క అమ్మకాలు కొనుగోలులో ఏమన్నా ఉపయోగించారా అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి క్లారిటీ ఇక్కడ లేదు మరి ఈ నలభై ఎనిమిది వేల పానాసు పాన ఇజ నాణ్యము వీళ్ళ కాలం నాటిది సో అది వెండితో తయారు చేసే పాన ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్వయంగా వీళ్ళు నలభై ఎనిమిది వేల పానాలని హయ్యర్ అఫీషియల్స్లో జీతంగా చెల్లించారు అంటే దీని అర్థం మరి కాయిన్ మనీ ఈ కాలంలో అమల్లో ఉందా అంటే నో క్లారిటీ వీళ్ళ తరువాత లేటర్ మౌర్యాస్ టైంలో లేదు గుప్తాస్ టైంలోనే కాయిన్ మనీని యూజ్ చేశారు కాయిన్ మనీ గుప్తాస్ టైంలో కూడా హయ్యర్ లెవెల్లో అంటే ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో వాడారు క్రింది స్థాయిలో గుప్తాస్ టైంలో కూడా వస్తువుల అమ్మకాలు కొనుగోలల్లో వాళ్ళు ప్రధానంగా వాడినటువంటిది ఆ ఫాలో అయిన పద్ధతి ఐ మీన్ బార్టర్ సిస్టమ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిస్టమే వాడారు మరి విరివిగా మౌర్యుల కాలంలో పంచమార్కుడు కాయిన్స్ మేడ్ విత్ కాపర్ అండ్ సిల్వర్ అన్నాం మరి ఆ కాయిన్స్ని కాయిన్ మనీగా ఉపయోగించలేదు అంటే వస్తువుల అమ్మకాల కొనుగోలుల్లో అంటే మార్పిడి మాధ్యంగా ఉపయోగించలేరు అనటా ఉపయోగించలేదు అనటానికే ఎక్కువ అవకాశం అయితే ఉంది మరి నాణాలు అయితే విపరీతంగా ఉన్నాయి అత్యంత ముఖ్యమైనది పాన సో మరి కాయిన్స్ ఇక్కడ ప్రధానంగా మనం మాట్లాడవలసింది కాయిన్స్ మరి శాసనాలు శాసనాలు చెప్పాం అశోకుడు దేశవ్యాప్తంగా ఎనభై నాలుగు వేల స్థూపాలు ఈ స్థూపాలు పక్కన పెట్టి నిర్మాణాల్లో మాట్లాడదాం అశోకుడు పద్నాలుగు మేజర్ రాకెడిక్స్ అని అలానే రెండు కళింగ శాసనాలని ఈవెందో మూడు మైనర్ రాకెడిక్స్ అని ఆరు మై మేజర్ స్తంభ శాసనాలని ఒక మూడు మైనర్ స్తంభ శాసనాలని ఇలా విపరీతంగా శాసనాలు మరి శాసనాలు గతములో మనకి లేవు ఇతని కాలంలో పంజాబ్ శాసనాలను వాడారు సో ఒక బిట్టు కూడా మనం ఆడటం జరిగింది శాసనాలను శాసనాల ద్వారా ప్రజలతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడింది అన్న శాసనాలు వేయించిన తొలి రాజు అన్న తులు చక్రవర్తి అన్న అశోకుడే అన్నాం మరి అశోకుడు దేశవ్యాప్తంగా ఎనభై నాలుగు వేల స్థూపాలు నిర్మాణాల్లోకి వస్తే 
అశోకుడు దేశవ్యాప్తంగా ఎనభై నాలుగు వేల స్తూపాలు నిర్మించాడు సోమిని చైత్యాలు కుడియాలు నిర్మించాడు ఇక్కడ స్తూపము అనగా ఇక్కడ ఇది బౌద్ధ మతస్థులకు సంబంధించి సమాధి కాదు వాళ్ళకు దేవాలయం అవుట్ ఆఫ్ బౌద్ధ మతస్థులకి ఇది సమాధి ఎన్ని వేల స్థూపాలండి ఎనభై నాలుగు వేల స్థూపాలని ఇతను దేశవ్యాప్తంగా నిర్మించాడు వీటిల్లో అత్యంత పెద్ద ఐ మీన్ ముఖ్యమైనటువంటిది సాంచి ఇది ఉజ్జయినికి దగ్గరలో ఉంది స్వయంగా గౌతమ బుద్ధుని యొక్క అస్థికలు అతని యొక్క ఉపయోగించిన పరికరాలని భూస్థాపితం ఈ స్థూపంలో చేశారు మనం గతంలో అన్న ఒక సందర్భంలో స్థూపము అనగా గౌతమ బుద్ధుడు అతని యొక్క అనుచరులు ఆరు శిష్యులు ఆరు బౌద్ధ భిక్షువులు వాడినటువంటి పరికరాలు వారి అస్థికలని భూస్థాపితం చేసి దాని మీద బోర్లించిన గిన్నె ఆకారంలో నిర్మించబడిన గొప్ప నిర్మాణమే స్థూపము అన్న ఇలాంటి స్థూపాలలో అత్యంత ముఖ్యమైన సాంచి అని మనం మాట్లాడాం మరి ఎనభై నాలుగు వేల స్థూపాలు సోమిని చైత్యాలు కుడ్డియాలు ఇలా నిర్మించడం జరిగింది అలా ఇతను ఇతని కాలంలో నిర్మాణాలు హై పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాయి అదేవిధంగా మనం జీటీ రోడ్ల గురించి మాట్లాడాం ఇక్కడ ఇతను నిర్మించినటువంటి జీటీ రోడ్లు కానీ రోడ్డు పక్కన ఇతను నిర్మించిన చైత్యాలు కుడ్డియాలు ఐ మీన్ ఆరామాలు వాళ్ళ బౌద్ధ మతస్థులకు సంబంధించి ప్రార్థనాలయాలు ఇవన్నీ అశోకుడు బౌద్ధ మత ప్రచారంలో భాగంగా ఇతను ఒక కొత్త ఉద్యోగులు నియమించాడు ఆ ఉద్యోగుల్ని మనం ధర్మ మహామాత్యులు అని పిలుస్తాం అంటే సామాజిక పరిస్థితులలో భాగంగా మత విషయంలో అశోకుడు బౌద్ధ మత ప్రచారం నిమిత్తం కొత్తగా ఉప మీన్స్ అపాయింట్ చేసిన ఉద్యోగులు నియమించిన ఉద్యోగులు ఎవరండి అంటే ధర్మ మహామాత్యులు This is a new kind of employees. This Dharma Mahamathilu Ashokani Kante Mundu Leru Ashokani Tadanantaramu Leru Veeriki High Salaries in the page is here. This Dharma Mahamathilu Ni Yendu Ka Pahyan Jaisya Raya Ante Bharata Deshamu Bharata Deshani Ki Velupala బౌద్ధ మత ప్రచారం నిమిత్తం ఏర్పాటు చేసాడు ఎక్సెప్ట్ సింహళము ఒక్క సిలోనో ఆరు శ్రీలంక తప్పితే రిమైనింగ్ దేశాలలో అవుట్ ఆఫ్ భారతదేశంలో బౌద్ధ మత విస్తరణ కోసం ఎవరిని ఉపయోగించారండి ధర్మ మహామాత్యం ఉపయోగించారు భారతదేశానికి వెలుపల అంటే శ్రీలంక చైనా ఈజిప్టు కంబోడియా ఆర్ కంపూజియా థాయిలాండు నేపాలు భూటాను ఈ దేశాలలో అశోకుడి వల్లనే బౌద్ధ మతం ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది ఈ విందు ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది ఈ అవుట్ ఆఫ్ ఇన్ని దేశాలలో కేవలం ఒక్క లంకకు మాత్రమే తన సంతానాన్ని పంపించాడు రిమైనింగ్ అన్ని దేశాలలో అశోకుడు ఎవరిని పంపించాడు అంటే ధర్మ మహామాతులు పంపించాడు ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంది అంటే వీళ్ళు భారతదేశం నుండి స్వేచ్ఛగా హ్యాపీగా విదేశాలకు వెళ్ళటం అక్కడ ఈ మత ప్రచారం చేయటం కోసం ఇతను సౌకర్యవంతమైనటువంటి రహదారులను నిర్మించాడు అవే జాతీయ రహదారులను తలిపించే జీటీ రోడ్లు అండి అని గతంలో ఎప్పుడు ఒక సందర్భంలో మాట్లాడాం ఇప్పుడు ఈ జీటీ రోడ్ల నిర్మాణం ఎవరి కోసం బికాస్ ఆఫ్ వీళ్ళ కోసం నిర్మించాడు
అయితే వేళ్ళ కోసం నిర్మించినటువంటి ఈ యొక్క ట్రంక్ రోడ్లు వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడ్డాయి అండ్ వర్తక వ్యాపారులకి ఉపయోగపడ్డాయి వారిరువురు లబ్ధి పొందారు కనుక వాళ్ళు ఇన్ టైంలో శిస్తు సుంకాన్ని చెల్లించారు వాస్తవంగా ఈ రహదారుల నిర్మాణం వీటి పక్కన మొక్కల్ని నాటటం ఈ విందు చైత్యాలు కుడ్డియా లాంటి ఆరామాలు విహారాలు నిర్మించడం బికాజ్ ఆఫ్ ఇదంతా వీళ్ళు ప్రయాణించేటప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోవడం కోసం వాళ్ళు ప్రార్థన చేసుకోవడం కోసం వీరు నిర్మించడం అన్న జరిగింది బికాజ్ ఆఫ్ ఇందుకోసం చేసినటువంటి ఈ పని ఇండైరెక్ట్గా ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఇటు వ్యవసాయ డెవలప్మెంట్ కోసం వర్తక వాణిజ్యాల డెవలప్మెంట్ కోసం కూడా ఉపయోగపడింది ఏనియా అశోకుడు అంటంతో మనం గట్టిగా కరెక్ట్గా మాట్లాడతాం ఏమంటే గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్లు నిర్మించాడు రహదారుల పక్కన చెట్లు నాటించాడు ఐ మీన్ మొక్కలు నాటించాడు ఇది ఎవరి కోసం చేశాడు అన్న టాపిక్ వస్తే బికాజ్ ఆఫ్ ధర్మ మహామాత్యులు సో ఇండైరెక్ట్గా ఎవరికి హెల్ప్ఫుల్ చేశాయండి అంటే వర్తక వ్యాపారులు అండ్ వ్యవసాయదారులు సో ఇది అత్యుత్తమైనటువంటిది సో ఇలా ఒక మత ప్రచారం కోసం కొత్తగా నియమించబడినటువంటి ఉద్యోగులు హీ వర్ పే హయ్యెస్ట్ శాలరీ వీళ్ళకి దాదాపుగా సుమారుగా నలభై ఎనిమిది వేల పాణాలని జీతం రూపంలో ఒక సంవత్సరానికి చెల్లించాడు ఇంతటి హై శాలరీస్ని వీరికి పే చేయటం అన్నది జరిగింది సో మత పరిస్థితుల్లో భాగంగా ధర్మ మహామాత్యులు దట్ మీన్స్ హీ గేవ్ మచ్ ప్రయారిటీ ఫర్ ధర్మ మహామాత్యులు సో ఇట్లా ఇతను నిర్మించినటువంటి నిర్మాణ ఐ మీన్ స్థూపాల గురించి చైత్యాలు కుడ్డియాలు ఈవెందో ఆరామాలు ఆరు విహారాలు సో ఇది మరి అంటే ఇంత రాజ్యానికి ఈ నిర్మాణాల రూపంలో ఇంత ఖర్చు ఉంది గనకనే అక్కడ గౌతమ్ బుద్ధుడు పుట్టిన లుంబిని ప్రాంతంలో శిస్తుని రద్దు చేయకుండా ఒకటి పో ఎనిమిదో వంతు తగ్గించాడు అంటే శిస్తును తగ్గించాడు ఎందుకంటే పూర్తి ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వచ్చు కదా అంటే బికాజ్ ఆఫ్ హై ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నవి అశోకుడికి ఉన్నాయి వీటిని ఫిల్ఫిల్ చేయాలి అంటే ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తే కుదరదు ఇలా అశోకుని కాలంలో మత పరిస్థితుల్లో ఐ మీన్ మనం సామాజిక పరిస్థితుల్లో భాగంగా ఈ బౌద్ధ మత సంబంధించి ధర్మ మహామాత్యులు ఈవెందో లిపి నిర్మాణాలు ఆరు కట్టడాలు సో వీటిని గురించి మనం ఓవరాల్గా ఉదాహరించడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్లో హై బాగా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు ధర్మ మహామాత్యులు సో ఇలా మౌర్యుల కాలం నాటి సామాజిక పరిస్థితులు ఇక్కడ మతం అంటే చెప్పాం మౌర్యులు మాతృమతం వైదిక మతమైన వీరు అన్ని మతాలని ఫాలో అయ్యారండి అన్నాం అన్ని మతాలను ఫాలో అయినంత మాత్రాన వీళ్ళు ఏమన్నా రిలీజియస్ టోలరెంట్ పాలసీ అంటే మిగిలిన మతాలను ఏమన్నా ఐ మీన్ వాళ్ళని ఏమన్నా హట్ చేశారా అంటే పరమత సహనాన్ని పాటించారో తప్పితే పరమతాలని అసహించుకోవడము లేదా పరమతాలను ద్వేషించడము అయితే జరగల సో దిస్ ఈజ్ ద క్లియర్ ఇన్ ద మౌర్యాస్లో సో ఇలా ఇళ్ళ కాలం నాటి పరి కాలం నాటి సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ పరిస్థితులని ఓవరాల్గా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మరి ఇట్లా అన్ని విషయాలలో సక్సెస్ఫుల్గా ఉంది అంటున్నాం చాలా విషయాల్లో పరిపాలన పరంగా క్లారిటీ ఈడే వచ్చింది భూమి శిస్తు పరంగా క్లారిటీ ఈడే వచ్చింది మొట్టమొదటిసారిగా ల్యాండ్ డివిజన్ క్షేత్ర కిలా గోపతిహార అప్రతిహార ఇలా ల్యాండ్ డివిజన్లు ఇక్కడే జరిగినాయి ఈవెందో వర్తక వ్యాపారులు తమ యొక్క ఖర్చులు మొత్తం పోను ఆ యొక్క ధరకి ఎంత లాభాన్ని యాడ్ చేసి తమ వస్తువులు అమ్ముకోవాలనో క్లారిటీ ఈడే వచ్చింది 
సమర్థవంతమైనటువంటి రహదారు నిర్మాణం జరిగింది మరి ఇంతటి పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నటువంటి మరి ఈ వ్యవస్థ అశోకుని తదనంతరం క్షీణించడం ప్రారంభమైంది ఇమ్మీడియట్లీగా ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ అశోక సామ్రాజ్యం రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది ఒకటి తూర్పు రాజ్యము పాటలీపుత్ర రాజధానిగా పశ్చిమ రాజ్యము అవంతిపద ఐ మీన్ ఉజ్జయిని రాజధానిగా ఎందుకు జరిగింది మరి మౌరీల రాజ్యం నాశనం అవడానికి ఎవరు కారణము అన్న విషయానికి వస్తే మౌర్య రాజ్య నాశనానికి ఇక్కడ మనం ఎవరిని కారణంగా చేస్తున్నామంటే అశోక హౌ అశోక ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిక్లైన్ ఆఫ్ మౌర్య రా ఎంపైర్ అనే విషయాన్ని డిస్కస్ చేసే ముందు ఒక చిన్న విషయం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్లో అశోక ధమ్మ ఇది ఒక్కటి మాట్లాడి మౌర్య సామ్రాజ్యం ఎలా నాశనమైందో మాట్లాడు అశోక ధమ్మ సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ధమ్మ ఇక్కడ నాట్ దమ్ము ధమ్మ ధమ్మ అనే ఈ యొక్క ప్రాకృత పదానికి అర్థము ఐ మీన్ సంస్కృతంలో దీన్ని ధర్మ సంస్కృతంలో దీన్ని ధర్మ ఇదే మనకి ధర్మం ఇంతకు ఏంటిదండి ధర్మ ధర్మం ఆర్ అశోక ధమ్మ అనగా మనం ఇతని గురించి తెలియజేసినటువంటి సోమిని శిలా శాసనాలలో అశోక ధర్మ గురించి దాదాపు పద్నాలుగు మేజర్ రాతి శాసనాలలో ఉంది ప్రధానంగా పన్నెండవ శాసనంలో ఉంది పదమూడవ శాసనంలో కూడా ఉంది మేజర్గా దేంట్లో ఉంది అంటే పద్నాలుగవ మేజర్ రాతి శిలా శాసనంలో ఉంది దానితో పాటుగా రోమన్ నెంబర్ సిక్స్త్లో కూడా అశోక ధమ్మ గురించి మాట్లాడాడు ధమ్మ అనగా వాట్ ఈస్ ద అశోక ధమ్మ అంటే అశోకుడు ప్రధానంగా సో పెద్దవారిని ఎలా గౌరవించాలి ఈవెందో అశోకుడు జీవహింస అంటే ఏ ఏ సందర్భాలలో మీన్స్ జీవహింస చేయకూడదు అంటే వైదిక మతంలో బలి అన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది ఆ తరువాత అశోకుడు ఈ దేన్ని హాని చేయబెట్టాలి ఈవెందో ఇలా అశోకుడు మాట్లాడటం జరిగింది అయితే మనం ఒక్క మాటలో మాట్లాడాలంటే అశోక దమ్మ ఈ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఒక తండ్రి తన పిల్లల పట్ల ఏ విధమైనటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని కలిగి ఉంటాడో అశోకుడు తన ప్రజలని అలా ట్రీట్ చేశాడు అశోక ట్రీటెడ్ హిజ్ పీపుల్ యాజ్ హిజ్ చిల్డ్రన్ సో ఈజ్ నథింగ్ బట్ అశోక దమ్మ అంటే అశోకుడు క్లియర్గా ఎవరు ఎవరు ఎవరి పట్ల ఎలా ఉండాలి జీవహింస గురించి ప్రాణహాని గురించి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని గురించి క్లియర్గా అశోక దమ్మలో మాట్లాడటం అన్న జరిగింది ఇతను కళింగ యుద్ధం తరువాత ధర్మాశోకుడుగా మారిన తరువాత ఈ దమ్మ అన్నది కార్యరూపం దాల్చి ఓకేనా సో ఎగ్జామినేషన్లో ప్రీవియస్ సివిల్ సర్వీస్లో అశోక దమ్మ గురించి ఏ శాసనములో క్లియర్గా మెన్షన్ చేయబడింది దీనికి రైట్ ఆన్సర్ పద్నాలుగవ మేజర్ శిలా శాసనంలో అయితే అశోక దమ్మకు సంబంధించి రోమన్ నెంబర్ వన్ దగ్గర మొదలు పెట్టుకుంటే రోమన్ నెంబర్ పద్నాలుగు వరకు ఉన్నాయి ఈవెందో ఆరులో కూడా ఎక్స్పెషల్గా కానీ ప్రధానంగా దీన్ని దేంట్లో మెన్షన్ చేశాడండి అంటే అశోక దమ్మ గురించి పద్నాలుగవ మేజర్ శిలా శాసనంలో రాశాడు మరి కళింగ యుద్ధాన్ని గురించి ఎక్కడ మాట్లాడానంటే 
పదమూడవ శిలా శాసనంలో మాట్లాడాడు దాంతోపాటుగా రెండు సపరేట్గా కళింగ శాసనాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఇవి అశోక ధమ్మ దీంట్లో భాగంగానే అశోకుడు ధమ్మ మహామాత్యుల్ నియమించాడు టు ప్రోపగేట్ బుద్ధిజం ఐడియాలజీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో చివరిగా మనం మాట్లాడబోయే అంశం మౌర్యకు సంబంధించి మౌర్యుల రాజ్యం ఐ మీన్ సామ్రాజ్యం ఎందుకు నాశనమైంది ఫైనల్లీ హూ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ అన్నప్పుడు అశోక ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిక్లైన్ ఆఫ్ మౌర్య సామ్రాజ్యం ఎట్లా అశోకుడు రెస్పాన్సిబుల్ అండి ఇక్కడ అశోకుడు ఎట్లా రెస్పాన్సిబుల్ అంటున్నామంటే అశోకుడు రెండు వందల అరవై ఒకటి కళింగ యుద్ధం తరువాత ధర్మాశోకుడుగా మారాడు అంటే అతనికి సంతానం అన్నది కళింగ యుద్ధం తదనంతరం అంటే పిల్లలు సంతానం కలిగేటప్పటికి అశోకుడు ఎలా ఉన్నాడు ఒక మతాన్ని పట్టుకొని ఆ మతాన్ని గురించి ప్రచారం చేస్తూ ప్రచారం చేయిస్తూ ఉన్నాడు అంటే పిల్లల దృష్టిలో సంతానం దృష్టిలో అశోకుడు ఇలా మరి ఇతని యొక్క సంతానం ఇతని చూస్తూ పెరిగిన వారు మరి ఇతనిలాగా తయారవుతారు తప్పితే యుద్ధ విద్యలో ఆరి తేరినట్లుగా కానీ పరిపాలనలో ఆరి తేరినట్లుగా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్గా మారరు కనుక పిల్లలు ఇతని సంతానం అలా కల అవటానికి కారణం అశోకుడు అశోకుడు క్లియర్గా కళింగ యుద్ధం తరువాత నేను ఆయుధాలని ముట్టను చండాశోక ధర్మాశోకుడుగా మార మారుతున్నాను అని అన్నాడు ఆ హీ స్టాండ్ ఆన్ హీజ్ తన మాటపై నిలబడ్డాడు కానీ మరి తన యొక్క సంతానం ఇలా మాటపై నిలబడటం వలన యుద్ధాలు చేయకపోవటం వలన తన సంతానానికి యుద్ధ విద్యలు తెలియదు పరిపాలన తెలియదు మరి పరిపాలన పరమైన విజ్ఞానము జ్ఞానము యుద్ధ విద్యల గురించి జ్ఞానము తెలియకుండా పెరిగిన సంతానం మరి అలాంటి వారు తిరుగుబాటులను ఎలా అనచగలరు సమర్థవంతంగా పరిపాలన ఎలా చేయగలరు అన్నది ప్రశ్నార్థకం మరి వీళ్ళు ఇలా తయారవటానికి అశోకుడే కారణం మరి అలాంటి సందర్భాల్లో ఇక్కడ ఒక్క క్వశ్చన్ మనం రైజ్ చేయొచ్చు క్రీస్తు పూర్వం రెండు వందల అరవై ఒకటి తరువాత అశోకుడు ధర్మాశోకుడుగా మారాడు వాస్తవమే రెండు వందల ముప్పై రెండు బీసీలో చనిపోయాడు మధ్యలో నియరబై ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు మరి థర్టీ వన్ ఇయర్స్లో అశోకుడు ఆయుధం ముట్లా ఒక్క యుద్ధము చేయలా మరి అలాంటప్పుడు అశోకుడు ఆయుధాన్ని ముట్టను అని అన్నప్పుడు మరి ఇతని యొక్క సామంతులు ఆర్ ఇతని యొక్క ప్రధాధిపతులు ఐ మీన్ పదానికి హెడ్ అయిన వైస్రాయి గవర్నర్లు ఇతను వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు బావట ఎగరవేయచ్చు కదా అంటే ఈ సామంతులకు గవర్నర్లకు అశోకుని యొక్క గత జీవితం తెలుసు ఒకవేళ మనం ఇలా చేస్తే అశోకుడు గత గత అశోకుడుగా ఎట్లా మరలా మారతాడేమో మరలా చండాశోకుడు కామార్ కాళాశోకుడుగా మారతాడేమో అన్న భయం వాళ్ళల్లో ఉండబట్టి ఏ ఒక్క సామంతుడు ఇతనికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయలా మరి ఈయన చనిపోయిన తర్వాత ఆ భయము ఇతని సంతానం పట్ల ఉంటుందా లేదు వీళ్ళకి పరిపాలనా పరమైన జ్ఞానము తక్కువే యుద్ధ విద్యల పరమైన జ్ఞానము లేదు అశోకుని తదనంతరం రాజ్య విభజన జరిగినప్పుడు రెండింటిని కలిపి అట్లీస్ట్ ఒక దశాబ్ద కాలం ఉండట ఉంచడానికి ప్రయత్నించిన వ్యక్తి తన మనవుడైన సంప్రతి తప్పితే వేరే వాళ్ళు కాదు కనుక ఇతని తరువాత వీరి యొక్క సామంతులు పరిపాలన మీన్స్ వీరిపై తిరుగుబాటు బాగుట ఎగరవేసి స్వతంత్రాన్ని ప్రకటించుకున్నారు వాళ్ళల్లో శాతవాహనులు కూడా ఒకరు మరి వీళ్ళ యొక్క మౌర్య వంశస్థుల్లో చిట్ట చివరి చక్రవర్తి అయినటువంటి బృహద్రథ 
అనే చివరి మౌర్య చక్రవర్తిని అతని బ్రాహ్మణ సేన అని చంపి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు అంటే ఇది వీరి బలహీనతే ఎనీహా ఫైనల్ కన్క్లూజన్ రిగార్డింగ్ ద మౌర్య సామ్రాజ్యం హౌ డిక్లైన్ అన్న దానికి ఇక్కడ మనం అశోకుండి తప్పితే వేరే వాళ్ళని నిందించడం కుదరు సో అశోక ఈజ్ అ రెస్పాన్సిబుల్ ఫైనల్లీ ఫర్ అ డిక్లైన్ ఆఫ్ మౌర్య సామ్రాజ్యం సో అశోకుని మరణానంతరం సామంతులు ఇండిపెండెంట్ డిక్లేర్ చేసుకోవటం చిట్ట చెవరైన మౌర్య చక్రవర్తిని తమ సేనానే చంపి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవటం సో నూట ఎనభై నాలుగు నూట ఎనభై ఐదు ఏడీ కల్లా పూర్తిగా భారతదేశంలో మౌర్య సామ్రాజ్యం కనుమరుగయ్యింది దీని తరువాత వీరి యొక్క సేనానైన పుష్యమిత్ర శృంగ చిట్ట చివరి మౌర్య చక్రవర్తి అయిన బృహద్రథుణ్ణి ఓడించి ఆయన్ని చంపి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నాడు హియర్ ద లాస్ట్ బిట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో బాగా రిపీటెడ్ అయింది బృహద్రథుడుకు సంబంధించి భారతదేశంలో అశ్వమేధ యాగాన్ని చేసింది అన్నప్పుడు బృహద్రథుడే అశ్వమేధ యాగం అనే ఆ యొక్క యాగాన్ని చేసిన మొట్టమొదటి రాజు ఆరు చక్రవర్తిగా మనం బృహద్రథుని మాట్లాడవచ్చు ఈ బృహద్రథుడే పుష్యమిత్ర శృంగుడు అనే తన బ్రాహ్మణ సేనాని చేతిలో చంపబడి అతని రాజ్యాన్ని ఇతను పుష్యమిత్ర శృంగుడు ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది దీంతో మౌరీల సామ్రాజ్యము క్లోజ్ తరువాత క్లాసులో మనం మౌరీల తదనంతర రాజులు ఐ మీన్ లేటర్ మౌర్యాస్ మౌర్యాస్ తదనంతరం వారి గురించి మాట్లాడతాం ఇక్కడ సుంగాస్ గురించి కన్వాస్ గురించి ఆ తరువాత భారతదేశంపై దాడి చేసిన విదేశీయులు మనం గతంలో మౌర్యుల కంటే ముందు విదేశీయులు మాట్లాడాం ఐ మీన్ ఇరానియన్ పాలకులైనటువంటి సైరస్సు ఆయన మన్నవుడైన డేరియస్ వన్ గురించి ఈ విందు అలెగ్జాండర్ గురించి ఇప్పుడు మౌర్య తదనంతరం భారతదేశంపై దాడి చేసిన వారి సెకండ్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫారినర్స్ గురించి లేటర్ మౌర్య తర్వాత మాట్లాడతాం సో దీంతో మౌర్యాస్ అన్నది క్లోజ్